इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ हेमिल्टोन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर हेमिल्टोन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर के लिए कम्यूटेशन रिलेशन आइए देखते हैं हेमिल्टोन ऑपरेटर होता है एच इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी ये होता है हेमिल्टोन ऑपरेटर बट अगर बात करते हैं फॉर फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल तो v इज इक्वल टू जीरो होता है और v होती है पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ये बन जाता है फ्री पार्टिकल इन ये हेमिल्टन ऑपरेटर तो हम इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू माइनस एच के रोस्ट स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर ये किसके लिए है फ्री पार्टिकल के लिए और ये होता है फोर्स फील्ड में कहां पर होता है ये फोर्स फील्ड में बिकॉज यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है तो ये होता है फोर्स फील्ड के लिए हेमिल्टोन ऑपरेटर और ये होता है फ्री पार्टी के लिए हेमिल्टोन ऑपरेटर अब ये थ्री डायमेंशनल होता है हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू माइनस एच क्रोस का स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर ओवर डेल एस स्क्वायर यह होता है वन डायमेंशनल हेमिल्टोन ऑपरेटर कैसा होता है ये वन डी वन डायमेंशनल हेमिल्टोन ऑपरेटर वैसे अगर बात करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर तो ये होता है पी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ये होता है थ्री डायमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है टी डी थ्री डायमेंशनल हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा ये पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स वन डायमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पर क्या था वन डायमेंशनल हेमिल्टोन ऑपरेटर अब इन दोनों के लिए हमको क्या करना है कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करना है तो ये होता है कम्यूटेशन रिलेशन एच एक्स एच पी एक्स और यहां पर होता है ये बड़ा ब्रैकेट इसको हम लिख सकते हैं एच एक्स पी एक्स माइनस के पी एक्स एच एक्स ये होता है कम्यूटिंग रिलेशन ये बोल सकते हैं कम्यूटेशन रिलेशन इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन वन अब यहाँ पर हम बोथ साइड वे फंक्शन साई ले लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एच एक्स पी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ये साई एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये एच एक्स पी एक्स साई एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये पी एक्स एच एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ये साई एक्स यहाँ पर जो एक कैप है ये ये ओनली ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए होता है ये जो कैप है क्या है ये ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं इस तरीके से और कुछ नहीं इससे ज्यादा अब देखेंगे इसको ऑपरेट करना है तो हमारे पास में एच एक्स की वैल्यू ये होती है एंड पी एक्स की वैल्यू ये होती है दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच के उसका स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर वैसे ही बात करते हैं पी की तो ये होता है माइनस के आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स अभी तो ओनली वैल्यू स्पुट की हैं और ये हो जाएगा साई एक्स माइनस पी की वैल्यू होती है माइनस के आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स और एच की वैल्यू होती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये साई एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे अब देखेंगे यहाँ पर एच ओवर टू एम क्या है कॉन्स्टेंट यहाँ पर आयोटा एच क्या है कॉन्स्टेंट तो इन दोनों को साथ ले लेंगे अब ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस कैसा हो जाएगा ये प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा ये आयोटा एच क्यू ओवर टू एम कॉन्स्टेंट है इसलिए इनको आगे पीछे लिख सकते हैं याद रखेंगे ऑपरेटर को हम एक्सचेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं बट कॉन्स्टेंट को आगे पीछे कर सकते हैं इसलिए ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई कर दिया अब देखेंगे ये ऑपरेटर इन ये ऑपरेटर दोनों क्या हैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में ऑपरेटर हैं तो हम इसको ले सकते हैं डेल क्यूब ओवर डेल एक्स क्यूब इन टू यहाँ पर आ जाएगा ये साई एक्स माइनस अब आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला माइनस इन ये वाला माइनस कैसा हो जाएगा ये प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा ये आयोटा एच क्यूब एच इन 
ओवर आ जाएगा टू एम अब ये ऑपरेटर है पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये ऑपरेटर है पोजीशन के रेस्पेक्ट में और दोनों क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डेल क्यू ओवर डेल एक्स क्यूब और यहां पर आ जाएगा ये साई एक्स अगर आप यहां पर बहुत गौर से देखेंगे तो दोनों टर्म बिल्कुल सिक्वेंस में सेम है जैसी टर्म ये है वैसे ही टर्म सी है दैट मीन्स ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इसका सिंपली मीन क्या है इसका सिंपली मीन ये है एच एक्स पी एक्स बड़ा ब्रैकेट और यहां पर आ गया बराबर जीरो और जैसे ही जीरो आ गया इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया एच एक्स पी एक्स यहां पर ये ऑपरेटर है दोनों ये होता है बराबर एच एक्स पी एक्स माइनस के पी एक्स एच एक्स बराबर जीरो दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो हम इसको ले सकते हैं यहां पर आ जाएगा ये एच एक्स पी एक्स और ये को ले जाएंगे पी एक्स एच एक्स यानी कि ये दोनों ऑपरेटर कैसे होते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर होते हैं जब इन ये वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल आता है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन रिलेशन और जब ये जीरो के इक्वल आता है उस सिचुएशन में दोनों क्या देंगे इक्वल इसका मतलब क्या है ये दोनों ऑपरेटर कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं कैसे ऑपरेटर है ये कम्यूटिंग ऑपरेटर यानी कि जब भी इन दोनों ऑपरेटर का जीरो आएगा कम्यूटेशन रिलेशन क्या कहलाते हैं ये कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं इसका मतलब हेमिल्टन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर क्या है कम्यूटिंग ऑपरेटर है अगर किसी पार्टी की बात करते हैं मान लेते हैं कोई पार्टी की और इसका मोमेंटम पी और हेमिल्टन एच है तो इन दोनों को हम साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं साथ में फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि डेल पी डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो अनसर्टेनिटी इन दोनों में नहीं आएगी इसका सिंपली मीन ये है किसी भी पार्टी के लिए हम मोमेंटम एंड हेमिल्टन को साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी जब इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो आता है ऐसे कोई भी दो ऑपरेटर हो फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर है ये ए और ऑपरेटर है ये बी इक्वल्स टू क्या है जीरो है अगर ये जीरो के इक्वल आते हैं तो इन दोनों के बीच में कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं आएगी इनको हम साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर बोलते हैं बट ए ऑपरेटर कोमा बी ऑपरेटर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो अगर इनका रिलेशन जीरो के इक्वल नहीं आता इनको हम क्या बोलते हैं नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर इन दोनों में हमेशा अनसर्टेनिटी आती है कितनी आती है तो आती है डेल ए डोट डेल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई टू ये कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो जिनके लिए कम्यूटेशन रिलेशन डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है उनमें अनसर्टेनिटी आती है और जिनमें कम्यूटेशन रिलेशन जीरो होता है उनमें अनसर्टेनिटी नहीं आती है देखेंगे डज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो अनसर्टेनिटी आएगी इक्वल्स टू जीरो तो अनसर्टेनिटी नहीं आएगी इसको हम क्या बोलते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर और ये कहलाते हैं नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर तो ये क्या है दोनों नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं तो यहां पर हमने क्या देखा हेमिल्टन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर कैसे ऑपरेटर हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं यानी कि हम इसको एच पी इक्व टू पी एक्स लिख सकते हैं बट इनको ऐसा अगर कंडीशन ये है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू बी ए ये दोनों बराबर नहीं होते जब कंडीशन ये होती है तो ये कंडीशन जस्टिफाई होती है और जब कंडीशन ये होती है तो ये वाली कंडीशन क्या होती है जस्टिफाई होती है मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑप्टिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स वेव एंड ओसिलेशन लेजर सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर आप चाहें तो इन लेक्चर से ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर करते जाइएगा थैंक यू शुक्रिया